என் அன்பார்ந்து பெற்றோர்களே உங்கள் குழந்தைகள் சாதிக்க பிறந்தவர்கள் இந்த தலைப்பில் இது என்னுடைய இரண்டாவது எபிசோட் போன எபிசோட் பார்க்காதவங்க மறுபடியும் போய் பாருங்கள் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் எங்களுடைய எபிசோட் அடுத்த அடுத்த எபிசோட் உங்களுக்கு வந்த வண்ணமாகவே இருக்கும் போன பகுதியில் இந்த லண்டன் டாக்ஸி டிரைவர்ஸை பற்றி நான் சொன்னேன் அதனுடைய இன்னும் கொஞ்சம் விவரங்களை உங்களுக்கு நான் சொல்ல வேண்டிய நிர்பந்தம் இருக்கிறது ஏனென்றால் எந்த துறையில் நம்ம வெற்றி பெறணும்னாலும் அந்த துறை சம்பந்தப்பட்ட அறிவு நமக்கு தேவை ஆங்கிலத்தில் இதை டொமைன் நாலேஜ் என்று சொல்வார்கள் நீ எந்த துறையில் வேணாலும் நம்ம இருந்துட்டு போகலாம் ஒரு நாதசுவர வித்வானாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு டாக்ஸி டிரைவராக இருக்கலாம் அல்லது ஆசிரியராக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு சட்ட ஆலோசகராக இருக்கலாம் சார்ட் அக்கௌண்டாக இருக்கலாம் டான்ஸராக இருக்கலாம் பாட்டு பாடுறவங்களாக இருக்கலாம் கிரிக்கெட்டராக இருக்கலாம் ஸோ எந்த அளவிற்கு நம்ம வா வளரணும்னு நினைக்கிறோமோ ஒவ்வொரு துறையிலையும் அந்த அளவிற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன ஆனால் நம்ம எந்த அளவுக்கு முன்னுக்கு வரணுன்றது இந்த டொமைன் நாலேஜை பொறுத்து தான் இருக்கிறது இப்போது உங்கள் ஊர்லேயே பார்த்திங்கன்னா கூட ஒரு இருபது ரூபாய்க்கு கன்சல்டிங் பண்ணுற மருத்துவர்கள் இருப்பாங்க அதே கன்சல்டிங்க்கு நூறு ரூபாய் வாங்குகிற டாக்டர்ஸ் இருப்பாங்க ஆயிரம் ரூபாய் வாங்குகிற டாக்டர்ஸ் இருப்பாங்க என்ன வித்தியாசம் இந்த இருபது ரூபாயிலேருந்து ஆயிரம் ரூபாய் வரையில் அந்த ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்து அந்த மருத்துவர்கிட்ட போகிறவங்க என்ன நம்புகிறாங்க இவருக்கு இந்த துறையில் ஒரு டெப்த் ஆஃப் நாலேஜ் இருக்கிறது என்று நினைப்பார்கள் அதுதான் காரணம் இல்லைனா இருபது ரூபாய் செலவு பண்ண வேண்டிய இடத்துல எதுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் செலவு பண்ண போகிறாங்க ஸோ எந்த துறையாக இருந்தாலும் டொமைன் நாலேஜ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த லண்டன் டாக்ஸி டிரைவர்ஸ் அவங்களுக்கு என்ன ஒரு சிலபஸ் கொடுத்துருக்காங்களா தெரியுமா இப்போ நான் படிக்கிறேன் பாருங்கள் அதாவது அவங்க வந்து லைசன்ஸ் அப்ளை பண்ணணும்னு சொன்னேன் அந்த லைசன்ஸ் அப்ளை பண்ணுற போது ஒரு லிஸ்ட் கொடுக்குறாங்க இந்த சேரிங் கிராஸ் என்ற ஏழு மைல் சுற்றி இருக்கக்கூடிய இடங்களில் எந்தெந்த இடங்கள்னா அவங்களுக்கு அத்துப்படியாக தெரியணுன்றதுக்காக டு அச்சீவ் த ரிக்வயர்டு ஸ்டாண்டர்ட் டு பி லைசன்ஸ்ட் அஸ் ஆல் லண்டன் டாக்ஸி டிரைவர்ஸ் யூ வில் நீட் எ தரோ நாலேஜ் ப்ரைமரிலி ஆஃப் தி ஏரியா வித்தின் சிக்ஸ் மைல் ரேடியஸ் ஆஃப் சேரிங் கிராஸ் தரோ நாலேஜ் இருக்கணும் உனக்கு you will need to know enna na theriyano all the streets housing estates parks open spaces government offices and departments financial and commercial centers diplomatic premises town halls registry offices hospitals places of worship sports stadium and leisure centers airline officers stations hostels hotels clubs theaters cinema houses museums art gallery schools colleges universities police stations and headquarters buildings civil criminal and coronal courts prisons and places of interest to tourists in fact anywhere a taxi passenger may ask them to be taken adavadhu inda idangalla ungalku tharova theriyanum edukaga oru passenger london la vanda unne ungala enga illa avangala action pon solraangalo anda idam illa ungalku therinjirukka vendum endru solgirargal idhu dhaan domain knowledge நம்ம கூட சில சமயம் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையிலே இது நடந்திருக்கோம் இங்கேருந்து மதுரைக்கு போகிறோம் இல்லை கோயம்புத்தூருக்கு போகிறோம் ஊட்டிக்கு போகிறோம் விடுமுறை நாட்களில் குடும்பத்தோடு போகிறோம் ஒரு பர்டிகுலர் டாக்ஸி டிரைவர் நம்மளே இரண்டு நாள் எல்லா இடத்துக்கும் அழைச்சிட்டு போகிறாரு 
அடுத்த முறை என்ன தெரியுமா நம்ம நினைப்போம் அவருடைய நம்பரும் வாங்கிட்டு வருவோம் அவர் வேறு ஒரு கம்பெனியில் பணி செய்வதாக இருந்தால் கூட அவருடைய நம்பரை வாங்கிட்டு வந்து அந்த கம்பெனிக்கு இந்த டிரைவரையே மறுபடியும் எங்களுக்கு அனுப்புங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் எதனால் சொல்லுவோம்னா அவர் அலைக்கழிக்காமல் நம்மளை அழிச்சிட்டு போயிட்டார் சென்னையில் கூட பாருங்கள் பெங்களூரில் பாருங்கள் இந்த இடத்துக்கு கோயம்புத்தூரில் பாருங்கள் வந்து ஆட்டோ ரிக்ஷா டிரைவர்ஸ் இருப்பாங்க கரெக்டாக அழைச்சிட்டு போயிட்டாங்களேன்னா வாடிக்கையாளராக விடும் நாமளே எதுக்காக இந்த தகவலை உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன்னா அந்த இடத்துல அவங்களுக்கு என்ன ஒரு டெஸ்ட் கொடுக்குறாங்களன்னா முந்நூற்றி இருபது த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ரன்ஸ் பண்ணணுமா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த சேரிங் கிராஸில் ஒரு இடத்துலேருந்து இப்போ நான் சொன்னேன் டிப்ளமேட்டிக் ஆஃபீஸ் அல்லது ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அல்லது சினிமா ஹவுசஸ் அந்த பாயிண்ட் ஏ டு பாயிண்ட் பியை முந்நூற்றி இருபது முறை அவங்க வந்து போகணும் ஒரு இடத்துலேருந்து அடுத்த இடத்துக்கு நடந்து போங்க மோட்டர் பைக்கில் போங்க ஷார்ட்டஸ்ட் பீரியட் ஆஃப் டைம் போங்க குறுக்க வழியில் போங்க ஆனால் தரோவாக போயிடுங்க அழகழிக்கக்கூடாது இந்த டெஸ்ட்டில் அவங்க பாஸ் பண்ணால் தான் அந்த லைசன்ஸ் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் இதற்கும் இப்போ நாம் உங்கள் குழந்தை சாதிக்க பிறந்தவர்கள் இது என்ன சம்பந்தம் என்றால் டொமைன் நாலேஜ் எந்த துறையில் நம்ம வேலை பார்க்க போகிறோமோ அதில் தரோ நாலேஜ் நமக்கு இருக்கிறதா அந்த தரோ நாலேஜ் எதில் வாங்கிக்கணும்னு நம்ம மூளையில் வாங்கிக்கணும் இப்போது ஒரு ரேஷன் கடைக்கு போகிறோம் ஒரு பை எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அந்த பையில் அரிசி கொடுக்குறாங்க கோதுமை கொடுக்குறாங்க சக்கரை கொடுக்குறாங்க அவங்க கொடுக்குற அளவை விட பை பெருசாக இருக்கணுமா வேண்டாமா அவங்க கொடுக்குற வெயிட்டான பொருள் அந்த பையில் போடும்போது காது அறந்தால் என்ன ஆகும் இல்லை பையனுடைய தையில் பிரிஞ்சால் என்ன ஆகும் அது மொத்தம் கொட்டிடுமா இல்லையா அப்போ என்ன வாங்க போகிறோம் எந்த பையில் வாங்க போகிறோம் அந்த பையில் எல்லாம் கொள்ளுமான்னு நம்ம யோசனை பண்ணுறோமா இல்லையா அதே மாதிரி தான் வாழ்க்கையில் முன்னேறணுன்னா கூட எந்த துறையில் முன்னேறணுனால நம்ம எதை உள்வாங்கி கொள்ள போகிறோம் ரேஷன் கடையில் எது பையக்குள்ளே வாங்கிக்கிறோம் ரேஷன் பொருட்கள் வாழ்க்கையில் படிக்கும்போது எதை நம்ம உள்வாங்கிக்கிறோம் அறிவு அந்த அறிவை சேமித்து வைத்து கொள்ளக்கூடிய கெப்பாசிட்டி நான் போனடைய பகுதியிலேயே ஒரு வார்த்தையை யூஸ் பண்ணேன் இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டி என்று சொன்னேன் இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டினா இப்போ நீங்கள் உங்கள் ஸ்மார்ட் ஃபோனில் நீங்கள் அதில் கொஞ்சம் உள்ளே போய் பார்த்தீங்களான்னா அதனுடைய மெமரி கெப்பாசிட்டி எவ்வளோன்னு அதில் போட்டிருப்பாங்க இத்தனை டெலிஃபோன் நம்பரை உங்களால் சேமித்து வைத்து கொள்ள முடியும் ஐநூறு டெலிஃபோன் நம்பர் ஆயிரம் டெலிஃபோன் நம்பர் சப்போஸிங் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு பெரிய பொறுப்பல் இருக்கீங்க ஒரு பப்ளிக் ரிலேஷன்ஸ் ஆஃபீஸராக இருக்கீங்க அப்போ நிறைய டெலிஃபோன் நம்பரை நீங்கள் அதில் பதிவு பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் அப்படின்னா அந்த கடைக்கார் சொல்லிவிடுவார் இந்த டெலிஃபோன் உங்களுக்கு பற்றாது இதுக்கு அடுத்த லெவலுக்கு நீங்கள் போகணும் இல்லை அது ஒரு மெமரி கார்டு போட்டுக்கோங்க ஒரு ஒன் ஜிபி மெமரி கார்டு போட்டுக்கோங்க டூ ஜிபி மெமரி கார்டு போட்டுக்கோங்க அந்த மெமரி கார்டு போட்டிங்களானா நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி எல்லா டெலிஃபோனையும் அதில் நம்ம சேமித்து வைத்து கொள்ள முடியும் நீங்கள் நிறையா ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டே வரீங்க உங்கள் டெலிஃபோன் ஒரு பர்டிகுலர் நேரத்தில் என்ன சொன்னோம் மெமரி கெப்பாசிட்டி ஃபுல் டெலிட் சம் ஃபைல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அப்போது பல தகவல்களை நம்ம சேமித்து வைத்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நமக்கு தேவை வீடு கூட எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர் ஃபீட் வீடு இருக்குது ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஃபீட் வீடு இருக்குன்னா அதில் என்ன மாதிரியான ஒரு பொருட்களை வைக்க வைத்து கொள்ள முடியுமோ அதுதானே உங்களால் முடியும் ஒரு திருவிழா வருது அல்லது ஒரு வீட்டில் ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு ஃபங்க்ஷன் வருது நிறைய உறவினர்கள் வரணும் இவ்வீடு பற்றலைனா என்ன பண்ணுவீங்க அக்கம் பக்கத்தில் ஃப்ரெண்ட்ஸினுடைய வீட்டில் நம்ம அவங்கள அக்காமடேட் பண்ணி வச்சுப்போம் ஆக அந்த கொள்ளளவு இருக்கு இல்லையா அந்த கெப்பாசிட்டின்னு இருக்கே அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நமக்கு கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி ஆகணும் நமக்கு குழந்தைகள் வாழ்க்கையில் முன்னேறணும்னா எந்த அளவுக்கு முன்னேறணுன்றத நம்ம குறிப்பிட்டு எடுத்து வச்சுக்கணும் இதுதான் நான் போன எபிசோடில் சொன்னேன் வரக்கூடிய எபிசோடுக்குள்ள இதுதான் சொல்ல போகிறேன் 
ஒரு கேள்வி அடிக்கடி என்கிட்ட கேட்குறாங்க என்னுடைய குடும்பத்தில் இந்த துறையில் யாருமே வந்தது கிடையாது எங்களால் முடியுமா நான் ஒரு சாதாரண டிரைவர் என்னுடைய பையன் ஐஏஎஸ் படிக்கணும்னு விருப்பப்படுறான் நான் ஒரு கூலி தொழிலாளி என் பொண்ணுக்கு குரல் வளம் இருக்கு அவள் பெரிய லெவலில் பாட்டு பாடணும்னு நினைக்கிறான் எங்கள் குடும்பத்தில் யாருமே பாட்டு பாடினது கிடையாது எங்கள் குடும்பத்தில் யாருமே ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆனது கிடையாது எங்களால் முடியுமா என்று ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க பல இடங்களில் நான் போகும்பொழுது ஒரு கதையை சொல்ல விரும்புகிறேன் கதை இல்லை இது உண்மை நிகழ்ச்சி பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சென்னையில் மெரினா பீச்சுக்கு போயிருந்தேன் குடும்பத்தோடு அந்த மெரினா பீச்சில் பலவிதமான மக்களை சந்தித்தேன் சுண்டல் விற்றாங்க வேர்க்கடலை விற்றாங்க வடை எல்லாம் விற்றாங்க ஒருத்தர் என்ன பண்ணார் பலூன் விற்றுட்டு இருந்தார் அந்த பலூனில் பலவிதமான கலரில் பலூன் விற்றுட்டு இருந்தார் என் அருகாமை ஒரு ஃபேமிலி அதில் ஒரு அஞ்சு வயசு நாலு வயசு இருக்க ஒரு குழந்தை அந்த பலூனை பார்த்துட்டு அப்பா அப்பா எனக்கு பலூன் வாங்கிக்கொடு அப்படின்னு கேட்டுது உடனே அவங்க அப்பா அம்மா சரி வடா போய் வாங்கி தரலாம் வாங்கி தரலாம் அழைச்சிட்டு போகிறாரு நான் அருகாமையிலே இருந்ததுனா அவங்க பேசுறதுல என் காதில் விழுந்துச்சு அந்த குழந்தை அந்த பலூனையே பார்த்துட்டு இருந்தது பல விதமான பலூன் அந்த பலூன் உதிரவர் என்ன தம்பி உங்களுக்கு என்ன பலூன் வேணும்னு கேட்குறாரு இந்த குழந்தை கேக் கேட்குறாரு அந்த பலூன் வியாபாரிட்ட பலூன் வியாபாரி அங்கிள் உங்கள் பலூனில் வெள்ளை பலூன் நான் பார்க்குறேன் ஊதா பலூன் நான் பார்க்குறேன் மஞ்சா பலூன் இருக்குது பச்சை கலர் பலூன் கூட அதை வச்சுருக்கீங்க அங்கிள் கருப்பு பலூன் இல்லையே ஏன் கருப்பு கலரில் பலூன் இல்லை அங்கிள் கருப்பு கலர் பலூன் பறக்காதா அப்படின்னு கேட்குறது அந்த குழந்தை கொஞ்சம் அந்த குழந்தை பார்த்தோன்னா அந்த குழந்தை கருப்பாக இருக்கும் அந்த குழந்தை மனசில் ஏதோ ஒரு 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 கேள்வி அந்த கேள்வி கேட்டதுன்னா ஒரு காரணம் இருக்கணுமா இல்லையா அந்த பலூன் கரு சிரித்து கொண்டே தம்பி ப கருப்பு கலர் பலூன் கூட பறக்கும் தோப்பார் அப்படின்ட்டு தன்னுடைய பையிலிருந்து ஒரு கருப்பு கலர் பலூன் எடுத்து ஊதி அந்த பலூன்களை விட அதிகமான அளவில் ஊதி ஒரு நூலில் கட்டி தோப்பார் கருப்பு கலர் பலூன் இது பறக்குது பாரு அந்த குழந்தைக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம் ரொம்ப தேங்க்யூ அங்கிள் அப்படின்னு நான் அழைச்சிட்டு ஓடித்து அப்போது தம்பி இங்கே வா அப்படின்னு கூப்பிட்டாரு இந்த பலூன் வியாபாரி தம்பி இந்த பலூன் பறக்குது காரணம் என்ன அது உள்ளே இருக்கக்கூடிய காத்திதை தவிர பலூன் அல்ல அந்த வெளியில் என்ன தான் கலர் இருந்தாலும் உள்ளே காற்றடிச்சா எல்லா பலூனுமே பறக்கும் அப்படின்னாரு அதெல்லாம் நினைவு கூற விரும்புகிறேன் என்ன நினைவு கூற விரும்புகிறேன்னா ஜாதிகளை கடந்து மதங்களை கடந்து அந்த சமுதாய ஏற்ற தாழ்வுகள் எல்லாம் கடந்து உங்கள் குழந்தைகள் சாதிக்க பிறந்தவர்கள் இந்த பிலீஃப் சொல்லுவாங்கள ஆங்கிலத்தில் பிலீவ்னு சொல்லுவாங்க அதில் நம்பிக்கைன்னு நம்ம சொல்லலாம் அந்த பிலீஃப் ரெண்டு விதமான பிலீஃப் டிரைவிங் பிலீஃப் லிமிட்டிங் பிலீஃப் டிரைவிங் பிலீஃப் என்ற நம்பிக்கைகள் நம்மை மேலும் மேலும் முன்னேற செயல் திட்டத்தை வடிக்க பயன்படுகிறது லிமிட்டிங் பிலீஃப் உன்னால் முடியாது நம்ம அந்த குடும்பத்தில் பறக்கலை நமக்கு அது வசதி பத்தாது என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மனநிலை அந்த டிரைவிங் பிலீஃப் இருக்க இருக்க நம்மளால் வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியும் அந்த பிலீஃப் எங்கே இருக்கிறது மனதில் இருக்கிறது மூளையில் இல்லை ஆக இப்போ இன்னொரு பரிமாணத்தை பற்றி உங்களோடு நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விடுறேன் மனம் என்பது வேறு மூளை என்பது வேறு அடுத்த எபிசோடில் இந்த இரண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம் என்பதை பற்றி பார்க்கலாம் அடுத்த எபிசோடில் பார்க்கலாமா இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டன் அமுக்குங்க உங்கள் நண்பர்கள்ட்டலாம் சொல்லுங்கள் இந்த தகவல்கள் உங்களுக்கு தினம் தினம் வந்த வண்ணமாகவே இருக்கும்